Ilir dhëre Ilir janë në antikitet, një shyrtim i gjërë. Ilirët janë një nga popujt më të misterios dhe të rëndësishëm të periudhës së lasht të antikitetit. Ato ishin një grup etnik që banon të në pjesën e Balkanit për ndimor dhe në disa pjesë të Italis Jugore, përfshir zonën e gadishullit të Apulias. Popullësia i lire kishte një shtrirje geografike të gjerë dhe një histori të pasur, e cila shtrijet për mira vjetë. I liret janë një grup i lash dhe ata janë një ndër popujt më të hershëm të njohër të rajonit të Balkanit. Në këta artikull, do të shyrtojmë historin dhe rëndësin e disa prej fisve dhe popujve më të njohër të i lirve, të cilët kanë lënë gjurmat e tyre në kulturën dhe historin e kësaj pjeset të botës. Në periudën e lasht të antikitetit, Iliria përfshin të teritore të mëdha që shtrieshin nga brigjet e detit Adriatik në përëndim, deri në pjesën e sotme të Macedonis dhe Bulgaris në Lindje. Kjo zonë e gjerë geografike karakterizoi nga një shpërndarje geografike e ndryshme dhe larmishmëria kulturore. Popullësia Ilire ndanë të teritore të saj në disa fis dhe grupe etnike, të cilat kam pasur karakteristika të ndryshme gjusore, kulturore dhe politike. Disa prej fisve më të njohër dhe më të rëndësishëm të ilirve përfshin Ardianët, Dardanët, Autariatët dhe shumë të tjerë. Gjdo fis ka pasur historinë e ti të veçandë dhe ka lënë dikimet të dukshme në zhvillimin e rajonit dhe të kulturës së lasht ilire. Ky artikull do të shyrtoj disa prej këtyre fisve dhe do të ofroj një kuptim më të thellë të historisë së tyre dhe ndodhjes geografike dhe ndikimit e tyre në ilirin antike. Për mes këti shyrtimi, do të bëhet një përpjekje për të hedhur drit në bi një periud të rëndësishme të historisë së Balkanit dhe të popullit ilir që kam betur në hije për shumë shekuj. Ardianët Ardianët ishin një fisë ilir i njohër për fuqin e tyre ushtarake dhe luftën kunder pushtuesve romarë. Kërë qyteti i tyre ishte shkodra dhe ata luftuan me gudzim për pavarsin e tyre ndaj romës. Me gjitha të, ata u nënshtruan në vitin 229 para erës son dhe u përfshin në periudën e shpërndarje së iliris. Dardanët Dardanët ishin një fisë ilir që zhvilloj një rol të rëndësishëm në zonën e sotme të Kosovës dhe Macedonisë së veriu. Ata një eshin për qytetin e tyre kryesor Dardani dhe u bënd të njohër për rezistencen e tyre ndaj pushtuesve romarë. Pajonët Pajonët ishin një popull ilir që vendosën në teritorin e sotëm të Macedonis dhe Bulgaris. Ata ndikuan në zhvillimet historike të kësaj zone dhe u përfshin në luftën kunder Romës në shekullin i i para erës son. Autariatët Autariatët ishin një fisë ilir që ndodheshin në zonën e sotëme të Bosnje Hercegovines dhe ndimuan në mbrojtjen e teritorit të tyre ndaj pushtuesve Romarë. Ata kishin një rol të rëndësishëm në luftën për pavarësi kunder Romës. Pirustët Pirustët ishin një fisë ilir që jeton të në zonën e sot me të malit të zi dhe bregdetit të jugut të Shqipëris. Ata një eshin për pirateri dhe resistencen e tyre kunder Romës në shekullin i i para erës son. Molosët Molosët ishin një fisë ilir që vendosën në epirin e sotëm të Greqis dhe shpërfaqen një kultur të pasur dhe të zhvilluar. Ata ndikuan në zhvillimin e qytetërimeve të tyre dhe u përfshin në luftën kunder pushtuesve Romarë. Almopët Almopët ishin një fisë ilir që banon të në zonën e sotme të Macedonis dhe Bulgaris. Ata ndikuan në njarjet historike të kësaj zone dhe ishin pjesë e luftës e ilirve kunder pushtuesve Romarë. Alutët Alutët ishin një fisë ilir që kishin vendbanime në Liburnin e sotme, një zonë bregdetare në bregu në Adriatikut. Ata një eshin për kontaktet e tyre me qytetërimet e tjera bregdetare dhe për rolin e tyre në trektin dhe transportin e malave në këtë zonë. Amantinët Amantinët ishin një fisë ilir që vendosën në teritorin e sotëm të Macedonisë. Ata luftuan për pavarsin e tyre kunder pushtuesve romak dhe ishin pjesë e njarjeve historike të shekullit i i para erës sonë. Amimnët Amimnët ishin një fis ilir që kishin vendbanime në epirin e sotëm, një zonë të bukur bregdetare. Ata zhvilluan një kultur të pasur dhe ndikuan në zhvillimin e qytetërimeve të tyre. Amyntët Amyntët ishin një fis ilir që jeton të në zonën e sotme të Thesprotis, një rajon i cilin dodhet në jug të Shqipëris së sotme. Ata ishin pjesë e zhvillimit të këti rajoni dhe ndikuan në njarjet historike lokale. Antigonasit Antigonasit ishin një fisë ilir që ndodheshin në epirin e sotëm, një rajon me vlerë historike të veçanë. Ata u njohen për rolin e tyre në njarjet historike të kohës dhe për ndikimin e tyre në politikën dhe kulturën e rajonin. 
Ardianët, Ardianët ishin një fis i lirë që kishin një rol të rëndësishëm në antikitet. Kryeqyteti i tyre ishte shkodra, e cila ishte një qëndër e rëndësishme i lirë. Ata përfshieshin në njarjet historike dhe luftën e tyre me Romën, si dhe në periudën e mbretërimit të agronit, Ardianët bën një përpjekje të fuqishme për të ndaluar pushtimin Roman në rajon. Argyrinët, Argyrinët ishin një fis i lirë që jeton të në epirin e sotëm. Ata ndikuar në zhvillimin dhe njarjet e kësaj zone dhe kontribuan në kryimin e një kulture të pasur dhe të pasur në art dhe arkitektur. Arinistët, Arinistët ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Shqipëris dhe Macedonis. Ata ishin një fis me një kultur të zhvilluar dhe një eshin për aftësit e tyre në bujësi dhe trekti. Atjenitët, Atjenitët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në Liburnin e sotme, një zonë bregdetare në Adriatikë. Ata ndikuan në trektin dhe transportin e malrave në këtë zonë dhe ishin pjesë e jetës bregdetare të iliris. Atintanët, atintanët ishin një fis i lirë që jetonin në epirin e sotëm. Ata kontribuan në zhvillimin e kësaj zone dhe ishin pjesë e njarjeve historike lokale. Athamanët, athamanët ishin një fis i lirë që jetonin në epirin e sotëm. Ata kishin një histori të pasur dhe ndikuan në njarjet dhe zhvillimin e kësaj zone. Autariatët, autariatët ishin një fis i lirë që jetonin në zonën e sotme të Shqipëris dhe Macedonis. Ata unjohen për luftën e tyre kundër pushtuesve romak dhe rolin e tyre në mbrojtjen e teritorit të tyre. Bathiatët, bathiatët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Macedonis dhe Greqis së veriu. Ata përfshieshin në njarjet historike të kohës dhe luftuan kundër pushtuesve romak. Breukët, breukët ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Shqipëris dhe Macedonis. Ata përfshieshin në njarjet historike të kohës dhe kishin një rol të rëndësishëm në njarjet lokale. Breunët, breunët ishin një fis i lirë që ndodhej në zonën e sotme të Shqipëris dhe Macedonis. Ata kishin një histori të pasur dhe kontribuan në njarjet e kohës. Brygët, brygët ishin një fis i lirë që jeton të në epirin e sotëm dhe në zonën e sotme të Greqis. Ata ishin pjesë e zhvillimit të kësaj zone dhe kishin një kultur të pasur dhe të zhvilluar. Bulinët, bulinët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në Liburnin e sotme, një zonë bregdetare në Adriatik. Ata ishin një fis i njohër për aftësit e tyre në detarësi dhe trekti. Burnistët, burnistët ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Shqipëris dhe Macedonis. Ata ishin pjesë e njarjeve historike të kohës dhe kishin një rol të rëndësishëm në njarjet lokale. Daorset, darset, daverset, daorset ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Macedonis dhe Bulgaris. Ata ishin një fis me karakteristika të veçanta kulturore dhe historike. Dardanët, Dardanët ishin një fis i lirë që ndodhej në zonën e sotme të Kosovës dhe Macedonis. Ata ishin pjesë e njarjeve historike dhe kishin një kultur të pasur dhe të zhvilluar. Daunët, Daunët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Kroacis dhe Bosnje Hercegovinës. Ata ishin një fis që ndikoj në njarjet dhe historin e kësaj zonë. Deremistët, deremistët ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Shqipëris dhe Macedonis. Ata kishin një rol të rëndësishëm në njarjet lokale dhe historin e kohës. Deretinët, deretinët ishin një fis i lirë që ndodhej në zonën e sotme të Shqipëris dhe Macedonis. Ata ishin pjesë e njarjeve të kohës dhe kishin një histori të pasur dhe të ndryshme. Deurët, deurët ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Shqipëris dhe Macedonis. Ata kanë lënë gjurëm të tyre në historin e kësaj zone dhe kulturës i lirë. Deriopët, deriopët ishin një fis i lirë që ndodhej në zonën e sotme të Shqipëris dhe Macedonis. Ata ishin pjesë e njarjeve historike dhe kulturore të kohës. Dervanët, dervanët ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Shqipëris dhe Macedonis. Ata kanë pasur një histori të pasur dhe janë pjesë e trashëgjimis i lirë. Desidiatët, desidiatët ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Shqipëris dhe Macedonis. Ata kanë lënë gjurëm të tyre në historin e kësaj zone dhe kulturës i lirë. Dindarët, dindarët ishin një fis i lirë që ndodhej në zonën e sotme të Shqipëris dhe Macedonis. Ata ishin pjesë e njarjeve historike dhe kulturore të kohës.
Ditionet, ditionet ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Shqipëris dhe Macedonis. Ata kanë lënë gjurm të tyre në historin e kësaj zone dhe kulturës i lirë. Dokleatet, dokleatet ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Shqipëris dhe malit të zi. Ata kishin një histori të pasur dhe kishin dikim në njarjet e kohës. Doberet, doberet ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Macedonis dhe Bulgaris. Ata kanë lënë gjurm të tyre në historin dhe kulturën e kësaj zonë. Dolopet, dolopet ishin një fis i lirë që ndodhej në zonën e sotme të Greqis dhe Epirit. Ata kishin një histori të pasur dhe janë pjesë e trashëgjimis i lirë. Donetinet, donetinet ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Macedonis dhe Bulgaris. Ata ishin një fis me karakteristika të veçanta kulturore dhe historike. Dyestet, dyestet ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Shqipëris dhe Macedonis. Ata kanë lënë gjurm të tyre në historin e kësaj zone dhe kulturës i lirë. Elinët, Elinët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Epirit dhe Greqis së Jugut. Ata kishin një kultur të pasur dhe ndikuan në zhvillimin e kësaj zone. Theakët, Theakët ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Epirit dhe Greqis. Ata janë një pjese e pasur e historisë së kësaj zone dhe kanë lënë gjurm të tyre në kulturën greke. Flanatët, Flanatët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Shqipëris dhe Macedonis. Ata janë pjesë e njarjeve historike dhe kulturore të kohës. Galabret, Galabret ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Shqipëris dhe Macedonis. Ata kishin një histori të pasur dhe janë pjesë e trashëgjimis i lirë. Genaunët, Genaunët ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Italis së Jugut. Ata janë pjesë e historisë së Italis antike dhe kanë lënë dikim në kulturën dhe njarjet e kohës. Genoajtët, Genoajtët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Greqis së Jugut dhe Epirit. Ata janë pjesë e kulturës dhe historisë së kësaj zonë. Grabejt, Grabejt ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Kroacis dhe Bosnje Hercegovinës. Ata kanë lënë gjurm të tyre në historin dhe kulturën e kësaj zonë. Hajmasët, Hajmasët ishin një fis i lirë që ndodhej në zonën e sotme të Kroacis dhe Bosnje Hercegovinës. Ata janë pjesë e historisë së kësaj zonë dhe kishin karakteristika të veçanta kulturore. Helopët, Helopët ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Epirit dhe Greqis. Ata kanë lënë gjurm të tyre në historin dhe kulturën e kësaj zonë. Hyllët, Hyllët, Hyllët ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Epirit. Ata kanë lënë gjurm të tyre në historin dhe kulturën e Epirit dhe janë një pjesë e pasurisë së kësaj zonë. Interfurinët, Interfurinët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në rajonin e sotëm të Balkanit, përfshirë pjesë të Macedonisë së sotme. Ata kanë lënë gjurm të tyre në historin dhe kulturën e kësaj zonë. Istrët, Istrët ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Kroatsis dhe Slovenisë. Ata kanë qenë pjesë e historisë së kësaj zone dhe kultivuan karakteristika të tyre kulturore. Kolojnikët, Kolojnikët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Macedonis dhe Bulgaris. Ata kanë lënë dikim në historin dhe kulturën e kësaj zone. Kambeasit, Kambeasit ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Macedonis dhe Bulgaris. Ata janë pjesë e pasurisë së kësaj zone dhe kanë lënë gjurm të tyre në historin dhe kulturën e kohës. Kaonët, kaonët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Shqipëris dhe Macedonis. Ata kanë qenë pjesë e historisë së kësaj zone dhe kanë lënë gjurm të tyre në kulturën dhe njarjet e kohës. Kasiopët, kasiopët ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Epirit. Ata kanë qenë pjesë e pasurisë së kësaj zone dhe janë pjesë e historisë dhe kulturës e pirote. Kelajthët, Kelajthët ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të thesprotis. Ata kanë qenë pjesë e historisë dhe kulturës së kësaj zone dhe kanë ndikuar në zhvillimin e saj. Keraunët, Keraunët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Dalmacis. Ata kanë qenë pjesë e pasurisë së kësaj zone dhe kanë lënë gjurm të tyre në historin dhe kulturën dalmate. Kestrinët, Kestrinët ishin një fis i lirë që jeton të në zonën e sotme të Epirit. 
ata janë pjesë e historisë dhe kulturës e pirote dhe kanë ndikuar në ngjarjet e kohës. Knidët, knidët ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Kroacisë dhe Slovenisë. Ata kanë lënë ndikim në historinë dhe kulturën e kësaj zonë. Krathët, krathët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Epiri. Ata kanë qenë pjesë e pasurisë së kësaj zonë dhe kanë ndikuar në ngjarjet dhe kulturën e pirote. Labeatët, labeatët ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Macedonisë dhe Shqipërisë. Ata kanë qenë pjesë e historisë dhe kulturës së kësaj zonë dhe kanë lënë gjurmë të tyre. Lacinsenet, lacinsenet ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Dalmacisë dhe Kroacisë. Ata kanë qenë pjesë e pasurisë së kësaj zonë dhe kanë ndikuar në ngjarjet dhe kulturën Dalmate. Liburnet, Liburnet ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Kroacisë dhe Dalmacisë. Ata kanë qenë një popull detar dhe janë njohur për aftësit e tyre të lartë në navigacion dhe detarësi. Lopsët, Lopsët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Shqipërisë. Ata kanë qenë pjesë e historisë dhe kulturës së kësaj zonë dhe kanë pasur një jetë të pasur bujësore. Lynkestët, Lynkestët ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Macedonisë dhe Shqipërisë. Ata kanë qenë pjesë e pasurisë së kësaj zonë dhe kanë lënë ndikim në historinë dhe kulturën e saj. Mardonët, Mardonët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Epirit. Ata janë pjesë e historisë dhe kulturës së kësaj zonë dhe kanë ndikuar në ngjarjet dhe zhvillimin e saj. Masthitët, Masthitët ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Shqipërisë dhe Macedonisë. Ata janë pjesë e pasurisë së kësaj zonë dhe kanë lënë gjurmë të tyre në historinë dhe kulturën e kohës. Molosët, Molosët ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Epirit. Ata kanë qenë pjesë e pasurisë së kësaj zonë dhe kanë ndikuar në ngjarjet dhe kulturën e pirote. Mylakët, Mylakët ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Epirit. Ata kanë qenë pjesë e pasurisë së kësaj zonë dhe kanë ndikuar në ngjarjet dhe kulturën e pirote. Nareset, Nareset ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Macedonisë dhe Shqipërisë. Ata kanë qenë pjesë e historisë dhe kulturës së kësaj zonë dhe kanë pasur një jetë bujësore. Nestet, Nestet ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Shqipërisë dhe Macedonisë. Ata kanë qenë pjesë e pasurisë së kësaj zonë dhe kanë lënë ndikim në historinë dhe kulturën e saj. Olbonenset, Olbonenset ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Dalmacisë dhe Kroacisë. Ata kanë qenë pjesë e pasurisë së kësaj zonë dhe kanë ndikuar në ngjarjet dhe kulturën Dalmate. Pajonet, Pajonet ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Macedonisë dhe Bulgarisë. Ata janë njohur për kontributin e tyre në zhvillimin e gjuës dhe kulturës së kësaj zonë. Palarët, Palarët ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Macedonisë dhe Shqipërisë. Ata kanë qenë pjesë e historisë dhe kulturës së kësaj zonë dhe kanë lënë gjurmë të ndryshme. Panonët, Panonët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Macedonisë dhe Shqipërisë. Ata kanë qenë pjesë e pasurisë së kësaj zonë dhe kanë ndikuar në ngjarjet dhe kulturën e saj. Parauit, Parauenet, Parauit ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Macedonisë dhe Shqipërisë. Ata janë njohur për aftësit e tyre në bujësi dhe kanë qenë pjesë e historisë së kësaj zonë. Penestet, Penestet ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Macedonisë dhe Shqipërisë. Ata kanë qenë pjesë e pasurisë së kësaj zonë dhe kanë ndikuar në ngjarjet dhe kulturën e saj. Pirustet, Pirustet ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Epirit dhe Macedonisë. Ata janë njohur për gudzimin e tyre në balafaqimet me pushtuesit e huaj dhe për kontributin e tyre në historin e pirote. Plerejt, Plerejt ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Epirit. Ata kanë qenë pjesë e pasurisë së kësaj zonë dhe kanë ndikuar në ngjarjet dhe kulturën e pirote. Pyret, Pyrisejt, Pyret ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Macedonisë dhe Shqipërisë. Ata janë njohur për aftësit e tyre në bujësi dhe kanë qenë pjesë e historisë së kësaj zonë. Rudinët, Rudinët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Macedonisë dhe Shqipërisë. 
Ata janë njohur për gucimin e tyre në balafacimet me pushtuesit e huaj dhe për kontributin e tyre në historin e kësaj zone. Selet, selet ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të e piri. Ata kanë qenë pies e pasuris së kësaj zone dhe kanë ndikuar në njarjet dhe kulturën e pirote. Selepitanët, selepitanët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Italis dhe Dalmacis. Ata kanë pasur ndikim në historin dhe kulturën e kësaj zone dhe janë përmendur në shumë burime antike. Se parët, se parët ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Dalmacis. Ata kanë qenë pies e pasuris së kësaj zone dhe kanë ndikuar në njarjet dhe kulturën Dalmate. Senedet, senedet ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Macedonis dhe Shqipëris. Ata kanë qenë pies e pasuris së kësaj zone dhe kanë ndikuar në njarjet dhe kulturën e saj. Skirtarët, skirtonët, skirtones, skirtarët ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Dalmacis dhe Kroacis. Ata kanë qenë pies e historis së kësaj zone dhe kanë lënë gjurëm të ndryshme në kulturën dhe identitetin Dalma. Solentinët, solentinët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Italis dhe Dalmacis. Ata kanë qenë pies e pasuris së kësaj zone dhe kanë ndikuar në njarjet dhe kulturën e kësaj zone. Stulpinët, stulpinët ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Liburnis. Ata kanë qenë pies e historis së kësaj zone dhe kanë lënë gjurëm të ndryshme në kulturën dhe identitetin Liburn. Talarët, talarët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Epirit dhe janë përmendur në burimet antike. Ata kanë qenë pies e pasuris së kësaj zone dhe kanë ndikuar në njarjet dhe kulturën e pirote. Tralet, tralet ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Shqipëris dhe të malit të zi. Ata kanë pasur një identitet të fort i lirë dhe janë përmendur në shumë burime historike për gudzimin dhe vendosmërin e tyre. Traulet, traulet ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të epiri. Ata kanë qenë pies e pasuris së kësaj zone dhe kanë ndikuar në njarjet dhe kulturën e pirote. Tripolisët, tripolisët ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të Greqis dhe të Thesprotis. Ata kanë qenë pies e pasuris së kësaj zone dhe kanë ndikuar në njarjet dhe kulturën Thesprotase. Tymfejt, tymfejt ishin një fis i lirë që jetonte në zonën e sotme të epirit dhe janë përmendur në burimet antike. Ata kanë qenë pies e pasuris së kësaj zone dhe kanë ndikuar në njarjet dhe kulturën e pirote. Thunatët, thunatët ishin një fis i lirë që kishin vendbanime në zonën e sotme të Shqipëris dhe të malit të zi. Ata janë përmendur në burimet antike dhe kanë pasur një rol të rëndësishëm në historin dhe kulturën e rajoni. Në mbylje, historia e ilirve dhe fisve të tyre është një pasuri e pasur e trashëgjimis së Balkanin. Popullësia i lire, pavarësisht shpërndarjes geografike të saj dhe ndryshimeve të ndryshme kulturore, ka lënë një ndikim të madhë në zhvillimin e antikitetit dhe në rrugën e njarjeve që kanë formuar rajonin e sotëm të Balkanin. Ky artikull është një përpjekje për të rikujtuar dhe për të eksploruar thellë historinë e tyre të pasur, duke hedhur dritë mbi shpërthimin e tyre në skenën e antikitetit dhe ndikimin e tyre në zhvillimin e kulturës dhe politikës së kohës. I lirët dhe fiset e tyre në ofrojnë një drit të rëndësishme për këtë periull të lash dhe për rolin e tyre në formimin e identitetit të Balkanit. Për më shumë, eksplorimi i historisë së tyre në ndimon të kuptojmë thellë lidhjet dhe ndryshimet që kanë ndodhur në këtë rajon të shkëllqyëshëm geografi. Trashëgjimia e tyre mbetet një pjesë e rëndësishme e trashëgjimisë son historike dhe mbetet për të nëzjerë në pahë dhe shyrtuar me respekt dhe admirim për kontributin e tyre të madhë në historin tonë të përbashkët.